देवियों सज्जनों नमस्कार मैं डॉक्टर शरद जेटली आपका हार्दिक स्वागत करते हुए न्यूयॉर्क से आपका कार्डियोलॉजिस्ट मुनीमीटर हेल्थ जो हमारा वेबसाइट है आपको सदा बाहर जो है आपको जो है हेल्थ और कार्डियो वीडियोस के दौरान आपको जो है शिक्षित किया जा रहा है आइए उसी पे आज एक नया विषय लेकर नया वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ नमस्कार आज का विषय है धूम्रप्राण निषेध <laughs> जी हाँ नो no स्मोकिंग ये सबसे बड़ी चीज़ है और आप जो है किस तरीके से जो है उसमें जो है आप गौर से आगे बढ़ सकते हैं वो देखें और आप कैसे उस पर लागू कर सकते हैं तो नो स्मोकिंग साइन इज ऑन आइए बहनों और भाइयों आज जो है आज इसके विषय में आप देखेंगे कि कैसे आप जो है अपनी स्मोकिंग रोक सकते हैं और अगर रोक और अगर आप पीड़ित हैं तब भी आपको रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तो आप जो है रोग प्रिवेंट कर सकेंगे और अगर रोगित हैं तो उस वक्त जो है आप कैसे नॉन स्मोकिंग होके आप अपनी हार्ट और लंग्स की तंदुरुस्ती फिर भी हासिल कर सकते हैं तो आइए पहले ये देखिए कि जब इंसान जो है स्मोक करता है तो उस वक्त जो है वो कैसे स्मोक करता है देखिए ये मैं एक, एक कार्टून सा बना रहा हूँ यहाँ पर आपको और दिखाना चाहता हूँ कि जो है इंसान जो है कैसे स्मोक करना शुरू करता है और किस तरीके से जो है वो अपने आप को जो है प्रॉब्लम में डालता है तो ये रहा उसके मुंह में सिगरेट और ये रहा उसके मुंह में जो है क्या कहते हैं यहाँ से उसका धुआं निकल रहा है और जो फेफड़ों में जा रहा है तो ये लीजिए आपकी चेस्ट बन गई ये आ गया आपका हार्ट बीच में और दोनों तरफ लंग है ये राइट लंग है आर एल ये लेफ्ट लंग है एल एल और ये रहा आपका हार्ट एच ठीक है हार्ट की जो वेसल्स जो है ध्यान रखिएगा हार्ट की वेसल्स जो है वो इस कदर चलती हैं यहाँ से ऐसे मैं दिखा रहा हूँ आपको ये ऐसी तीन वेसल समझ लीजिए ये दो में से ए, एक दो में डिवाइड हो जाती है ये वाली ऊपर वाली और ये राइट है तो ये राइट कॉर्नरी जो है ये ब्रांचेस ऐसे देती है लेफ्ट कॉर्नर ये एल है और ये सामने जो है लेफ्ट सर्कम जिसे हम कहते हैं तो तीन वेसल्स आप समझ लीजिए तो जब कॉर्नरीज जब रुकती हैं क्योंकि अक्सर क्या होता है जब आप स्मोक करते हैं तो सारा जो है दूषित हवा जो है सब अंदर लंग्स में फेफड़ों में जा रही है लंग्स यानी फेफड़ जो हैं आपके जो बलून्स uh, समझ लीजिए जिससे आप सांस ले रहे हैं अंदर बाहर राइट और लेफ्ट लंग आपकी चेस्ट में जब आप खुल के सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये सारी दूषित हवा जो है ये स्मोकिंग की जो हवा जो है स्मोकिंग भरी जो है फ्यूम्स जो हैं ये आपके जो है आपके ट्रेकिया द्वारा अंदर लंग्स में जा रहे हैं अब क्या होता है वो जो है आगे जाके निकोटीन जो है ये वेसल्स को रोक देगा ये कॉर्नरी वेसल्स को रोकना शुरू कर देता है शुरू में नहीं करेगा पाँच छः महीने में नहीं करेगा ये जो है कई साल लग जाएंगे मगर होगा जरूर ये निरंतर है कि एथरोस्क्लेरोसिस जिसे हम कहते हैं या कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं अल्टीमेटली जाके वो एंजाइना में मैनिफेस्ट करती है तो एंजाइना हो जाता है तो ए एन जी आई एन ए माफ़ कीजिएगा मैंने ऐसे जरा जल्दी में लिखा है तो हिंदी में भी लिख सकता हूँ ये लीजिए एन जाई ना ए आर एस ठीक है तो एनजाइना जो है ये ये अक्सर चेस्ट पेन या सीने में दर्द जो होता है क्योंकि कॉर्नरीज में रुकावट हो गई हो स्मोकिंग की वजह से उससे होता है अब लंग्स में क्या तकलीफ होती है लंग्स में आगे जाके तकलीफ होगी सीओपीडी जिसे कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिजीज यानी कई सालों से आपके लंग्स में हवा अंदर बाहर जो आनी जानी चाहिए उसमें रुकावट हो जाती है उसका रोग उसकी उसकी पीड़ा ऑब्स्ट्रक्टिव पलमनरी यानी लंग डिजीज यानी रोग ऑब्स्ट्रक्टिव यानी रुकावट और क्रॉनिक मतलब कई सालों की तो ये जिंदगी भर चलती है और आगे चल के कैंसर में भी बदल सकती है यानी कैंसर जो है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं कर्क रोग तो कैंसर जो है लंग कैंसर बड़ी खतरनाक चीज है कैंसर खतरनाक चीज है सीओपीडी भी खतरनाक चीज है क्योंकि आपको जो इनहेलर्स की जरूरत पड़ेगी जहां नॉर्मली हम सेवनटीन एटीन टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करते हैं आप तीस पैंतीस बार ब्रीथ करेंगे मतलब कहने कि इस कभी आप फर्ज कीजिए मान लीजिए आप बैठे हैं तो आपने कभी नोट किया कि कभी दिन भर में आपने कितने सांस लिए कभी नोट नहीं किया तो आपका जो है बॉडी अपने आप नियम से सांस ले रही है जितनी जरूरत पड़ती है आप चलते हैं तो सांस लेते हैं और जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं कुछ ज़्यादा सांस लेते हैं मत सी पेशेंट से पूछ के देखिए वो बैठेंगे और बताएंगे कि कितना जोर जोर से उनको सांस लेना पड़ता है तकलीफ से सांस लेना पड़ता है तो वो ही तो कितनी बड़ी तकलीफ है हर सांस में अगर किसी को तकलीफ हो जाए तो सोचिए कितनी बड़ी तकलीफ है तो सी कैंसर एंजाइना और आगे चल के एंजाइना जो है हार्ट अटैक हो जाता है क्योंकि जब हार्ट अटैक मतलब यहाँ पर आपका जो है कुछ मसल आपका जो है वो 
काम करना बंद कर देगा यहाँ पे रुकावट हो गई तो ये मसल बंद हो जाएगा यहाँ पे रुकावट हो गई तो ये मसल बंद हो जाएगा और वो डेड हो जाता है तो उसको कहते हैं हार्ट अटैक एंजाइना फिर भी जो है रिवर्सिबल है देखिए उससे दवाई से आप बचा सकते हैं मगर एक हार्ट अटैक हो गया तो ये एरिया ये एरिया ये एरिया हार्ट मसल जो है काम करना बंद कर जाती है और एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपने जीवन से हाथ भी धोना पड़ेगा तो ये जीवन खतरनाक जीव खतरनायक आगे जो है आपकी बीमारियां हैं तो ये कैसे इनको रोका जाए तो आइए सीखिए अब अगले प्रश्न में हम चलते हैं तो पहले तो चीज जो है देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि मैंने तीन महीने छह महीने मैंने क्विट किया था उसके बाद जो है मैं जो हूं अब जो है आ, मैं क्विट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तीन छह महीने के बाद मैंने साल डेढ़ साल से फिर पकड़ लिया अब स्मोकिंग ना द वेरी फैक्ट जो आपने जो क्विट किया वो ही सबसे बड़ी चीज है शक्ति है आपकी जो आपको आगे चल के क्विट करके दिखाएगी तो आइए ये देखिए पहले तो आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ विश्वास जो कहते हैं यानी सेल्फ नियंत्रण और अपना आत्म नियंत्रण आत्म विश्वास और आत्म आपका जो है डिसिप्लिन जैसे आत्म अनुशासन जो है तो वो बहुत जरूरी है तो एक तो ये ध्यान रखें कि क्विटिंग जो है क्विटिंग का नियम नियम जो है कभी डू नॉट गिव अप देखिए चींटी भी जो ऊपर चढ़ती है तो कई बार फिसलती है गिरती है आपने देखा होगा फिर मुंडेर पे चढ़ के ऊपर जो है अपनी अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है तो नेवर गिव अप तो डू नॉट गिव अप एवर ठीक है हाँ अपने प्रीवियस एक्सपेरी एक्सपीरियंसेज या अनुभवों से आपको ये गिला नहीं होनी चाहिए आपको तो ये समझ में आना चाहिए कि नहीं पुराने एक्सपीरियंसेस से मैं कुछ और सीखूंगा क्यों मैंने जाके दोबारा फिर से स्मोकिंग शुरू की छः महीने के बाद रुकने के बाद भी क्योंकि मैं शायद उन दोस्तों के पास फिर पहुंच गया उन लोगों के साथ शामें गुजारने लगा या मैं जो हूँ स्ट्रेस था इसलिए फिर से मैं एग्जाम्स आ गए फिर से मैंने या मैंने फाइनेंशियल स्ट्रेस था इमोशनल स्ट्रेस था पर्सनल स्ट्रेस था फैमिली स्ट्रेस था बच्चों की स्ट्रेस थी हस्बैंड वाइफ की स्ट्रेस थी जो भी स्ट्रेस थी नाम के लिए हम एक दूसरे को स्ट्रेस पे डाल देते हैं और कहते हैं नहीं हम स्ट्रेस की वजह से हम स्मोक कर रहे हैं ना आप स्मोक करते हैं तो आप जाके आप स्मोक करके जब वापस आते हैं तो और ज्यादा स्ट्रेस होती है तो स्ट्रेस को आप निकाल दीजिए अपने जीवन से ये कहना बड़ा ईजी है मेरे लिए भी क्योंकि स्ट्रेस किसको नहीं मगर इसका 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 मतलब ये नहीं है कि आप स्मोकिंग करें सो स्ट्रेस जो है इज नॉट अ फैक्टर टू इज नॉट अ रीजन वाई यू शुड बी स्मोकिंग स्ट्रेस तो है गिवन ध्यान रखें स्ट्रेस तो गिवन है लाइफ में पशु पक्षियों को स्ट्रेस है तो हम तो हम तो मनुष्य हैं तो मनुष्य तो ह्यूमन बीइंग्स को तो स्ट्रेस होनी ही है तो आप ट्रैफिक में जैम में हैं तो आप स्ट्रेस हैं तो आप विंडो नीचे करके आप स्मोक करना शुरू कर देते हैं ना उस वक्त जो है आप एक मैं आपको बता रहा हूँ कैसे स्ट्रेस अवॉइड की जाए तो उस वक्त जो है आप एक अपने पास एक ठंडी बॉटल पानी की रखें गेट रेड रखें कुछ और नींबू पानी रखें जो आपके आप ऑरेंज जूस रखें अपने थर्मस फ्लैक्स में चाय रखें ताकि आप कार में हैं बसों में हैं या ट्रेन में हैं प्लेन में तो खैर ले जाने नहीं देते मगर ये सब चीज़ें जो है आपको जो है एक साधन मिलेगा ताकि आप स्मोक ना कर सकेंगे ताकि आपको स्मोकिंग की आगे आवश्यकता ही आपको ज़रूरत आपको जो है वो हेजिटेशन रहेगा आपको जो है वो अर्ज नहीं होगी आप समझें तो ये बहुत ज़रूरी है उसी तरीके से आप जो हैं तो अपने आप को कैसे आप कंट्रोल कर सकें वो स्ट्रेस को जो है वो लेके हमने आगे बढ़ाया है तीसरी चीज ये कि ये नहीं कि आप जो हैं वो डॉक्टर्स के पास जाके आप निकोटीन पैच लें और निकोटीन टैब क्या कहते हैं एंटा डिप्रेशंस लें और क्या आप जाके जो है दूसरी चीज़ें जो हैं आप गम्स आती हैं या फिर इनहेलर्स इनहेलर्स भी आते हैं निकोटीन के इनहेलर्स भी आते हैं वो शुरू कर दें वहाँ वो देखिए वो तब काम करते हैं जब सारी चीज़ें आपने सब परिवर्तन कर लिया अपनी लाइफ में उसके बाद भी आप क्विट नहीं कर पा रहे तो लास्ट रिजॉर्ट जो है आप वो जो है आप निकोटीन रिप्लेसमेंट्स ले सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लीजिए निकोटीन रिप्लेसमेंट्स तब लीजिए जब आप जो हैं अपने आप को जो है अगर काबू में नहीं कर सकते आपने अपने परिवर्तन नहीं किया लाइफ में तो परिवर्तन पर रूटीन जो है आपको बड़ा बदलना पड़ेगा तो रूटीन ऑफ लाइफ जो है वो जरूर चेंज करना ही पड़ेगा हाँ फ्लूड्स बढ़ा दीजिए अपने आप को फ्लूड्स लीजिए खूब पानी पीजिए सुबह उठते आप तीन तीन चार चार गिलास पानी पी लीजिए और सुबह अक्सर क्या होता है कि नियम स्मोकर्स का बना रहता है उठते ही जो है सबसे पहले एक दो स्मोक पहले कर लेते हैं फिर बाथरूम वगैरह जाके फ्रेश होते हैं फिर शाम को जो है दोपहर को खाना वाना खा के फिर एक दो स्मोक कर लेते हैं फिर रात को होता है फिर सोने से पहले होता है तो ऐसा नियम ये रूटीन आपको सारा बदलना पड़ेगा इसमें सारी तब्दीली आनी पड़ेगी तो अक्सर क्या होता है हाथ में जो है आप कुछ एक पेन ले लीजिए एक नोट पैड ले लीजिए अगर फर्ज कीजिए आप स्मोक करते हैं फोन पे आप रहते हैं तो स्मोक करते हैं तो हाथ में एक नोट पैड ले लीजिए एक पेन ले लीजिए ताकि आप लिखते रहेंगे जिससे भी बात कर रहे हैं मीटिंग्स हैं टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिस चल रही हैं या ऐसे ही आप गपशप कर रहे हैं तो एक नोट पैड
क्योंकि ये तब्दीली तो आनी ही है और ये आएगा तभी जब आप अंदरूनी शक्ति से आप अंदरूनी विश्वास से अंदरूनी क्या कहते हैं अनुशासन से सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ बिलीफ को लेके आगे बढ़ेंगे देखिए जब आपने स्मोकिंग शुरू की तो आपको किसी ने बताया था कि आप स्मोक करें हाँ एक दो सिगरेट्स आपको शायद फ्री दे दिए होंगे किसी ने दोस्त ने पास कर दिए होंगे चौदह पंद्रह सोलह साल की उम्र से और आप स्मोक करने शुरू कर दिया क्यों क्योंकि आपको लगा कि हाँ ये तो स्टाइल है सब लोग कर रहे हैं मैं भी करूँ और ये पीयर प्रेशर हो जाता है जिसको हम पीयर प्रेशर कहते हैं तो उस वक्त जो है आपकी अंदरूनी शक्ति बड़ी वीक थी तो इसलिए आपने स्मोक करना शुरू कर दिया अब अंदरूनी शक्ति आप बड़े हो गए हैं आप बुजुर्ग होते जा रहे हैं आप समझदार होते जा रहे हैं तो जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो अब आपको जो है अंदरूनी शक्ति आपकी और बढ़ गई है तो ये मत सोचिए कि आप वैसे ही वीक रह गए चौदह पंद्रह साल जिसमें आपको ज्ञान ही नहीं था अब तो सारा ज्ञान है हर हर सिगरेट पैकेट पे सर्जन जनरल जो है लिख के देता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ सिगरेट स्मोकिंग हानिपूर्वक है आपके आपके सेहत के लिए जगह जगह लिखा रहता है और तो और कभी कभी तो मैंने देखा है प्रेग्नेंट वेमेन भी जो हैं स्मोक करती हैं और तो और अब कभी कभी जो है उनके हस्बैंड स्मोक करते हैं अपने प्रेगनेंसी उनकी उनकी वाइफ्स के आ, सामने तो ये सेकेंड हैंड स्मोकिंग गिनी जाती है जो अगर आ, दूसरे को जो है अगर आप जो है एक्सपोज कर रहे हैं बच्चों को एक्सपोज किया जाता है कभी कभी ये हो जाता है या फिर कभी आप केयर टेकर हैं बेबी सीटर अगर स्मोक कर रही है तो छोटे छोटे बच्चों को कभी टीचर स्मोक कर रही है तो छोटे छोटे बच्चों पे स्मोक आ जाता है तो कहने का तात्पर्य ये है कि सेकेंड सेकेंड हैंड स्मोकिंग में आपको उसके लिए विषय में अलग से बाद में बताऊँगा मगर ये ध्यान रखें कि कई कई चीज़ें हैं हम लोगों को जो है इस वक्त गौर करने लायक जो हम लोगों को यहाँ पर देखनी चाहिए तो आइए हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए सीखते रहिए और धूम्रपान जो है निषेध नो स्मोकिंग से आप जो है अपने हार्ट लंग्स और अपनी तंदुरुस्ती आप तुरंत देखेंगे कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा आपके स्लीप पैटर्न्स अच्छे हो जाएंगे आप सोएंगे बेटर आप सुबह उठेंगे तो आपका नियम जो है रूटीन जो जिसे हम कहते हैं वो अच्छा हो जाएगा आप योगा में पार्टिसिपेट करिए हाँ योगा ये एक दो दिन की बात नहीं है योगा निरंतरता वो भी जो है कॉन्टीन्यूटी पे ही है निर्धर है तीन छः महीने में आपको जो इमीडिएटली इफेक्ट पड़ेगा और योगा ये नहीं कि आप घंटा भर पंद्रह मिनट बीस मिनट करें और फिर भूल जाए सारे दिन के लिए हाँ हाँ योगा जो है आपको चौबीस घंटा अप्लाई कैसे करना है लाइफ में क्योंकि वो जो आपने सुबह जो सीखा जो साधना सीखी जो विश्वास जो उसमें आया जो आपको अंदर सेल्फ कंट्रोल आत्म आत्मनियंत्रण जो आया इसमें योगा में वो माइंड बॉडी एंड सोल जो योगा सिखाता है जिसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है वो आप देखेंगे तो वो चीज़ें जो हैं आपको अपने आप को मद्देनज़र रखते हुए जब आप करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि आप जो है स्मोकिंग पे आराम से अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं और नॉन स्मोकर बन सकते हैं तो आइए नॉन स्मोकर बनिए सेहतमंद बनिए और यही मेरी आशा है मुनी पर तो इसी तरह के इसी तरीके से जुड़े रहिए मुनी आपके लिए चैनल्स पे दिखाया जा रहा है और इसी तरीके से हम आगे और बढ़ रहे हैं नए नए वीडियोस लेके और उम्मीद है आपको ये भी पसंद आया आज का विषय धूम्रपान निषेध नो स्मोकिंग मैं डॉक्टर शरद जेटली आपसे विदा लेता हूं नमस्कार नमस्कार नमस्कार